नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी अमोल सोराशे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या कृषीरत्न ऑनलाईन ॲग्रिकल्चर क्लासेसमध्ये हार्दिक स्वागत करतो तर प्लान बिल्डिंगचं आपलं लेक्चर सिरीज कम्प्लीट झालेलीच आहे ॲग्रिकल्चर बॉटनीमध्ये आपल्याला जवळपास ते तीन ते चार डिसिप्लिन्स आहे ॲग्रिकल्चर बॉटनीमध्ये त्यामध्ये जिनेटिक्स प्लान बिल्डिंग त्यानंतर सीड टेक्नॉलॉजी प्लान फिजॉलॉजी ओके तर ह्या ज्या एवढ्या डिसिप्लिन्स आहेत ह्या एवढ्या डिसिप्लिन्स यापैकी काही लेक्चर यातमध्ये गणेश पवार सर यांनी घेतलेले आहेत ते उरलेले लेक्चर आहेत ते सुद्धा आपण बघू त्यानंतर प्लान बिल्डिंगचं कवर झालेलं आहे ऑलरेडी आता आपण बघणार आहोत सीट टेक्नॉलॉजी सीट टेक्नॉलॉजीबद्दल आपण आज डिस्कस करणार आहोत त्यानंतर आपलं सीट टेक्नॉलॉजी जेवढे लेक्चर होतील त्याच्यात ते कम्प्लीट झाल्यानंतर आपण बघू प्लान फिजॉलॉजी ओके आता आपण आजची जी डिसिप्लिन आहे आपली सीट टेक्नॉलॉजी त्याला सुरुवात करणार आहोत तर सीट टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय सीट टेक्नॉलॉजीचा ऑब्जेक्टिव्ज काय त्याचा आपला जो ॲग्रिकल्चर आहे त्या ॲग्रिकल्चरमध्ये इन्क्लुजन का केलं तर त्यासाठी आपण आज बघणार आहोत सीट टेक्नॉलॉजी ओके तर सर्वप्रथम सीट टेक्नॉलॉजी काय एक इज वन ऑफ दी सायन्स आता ॲग्रिकल्चरमध्ये म्हटल्यानंतर जे बॉटनीमध्ये जे कोर्स येतात ते सगळे प्लांट सायन्सचे कोर्स आहेत त्यामुळे ॲग्रिकल सीट टेक्नॉलॉजी काय असणार आहे एक वन ऑफ दी सायन्स ओके जेवढ्याही आपण प्लान बिल्डिंगमध्ये जेवढ्या मेथडनुसार व्हरायटीज तयार केल्या मास सिलेक्शन मेथड असन त्यानंतर प्युअरलाईन सिलेक्शन असन त्यानंतर बॅक क्रॉस मेथड असन त्या जेवढ्याही व्हरायटीज आपण त्या ठिकाणी तयार केल्या सुपिरियर क्रॉप व्हरायटीज तयार केल्यात त्यानंतर त्या व्हरायटी तयार केल्यानंतर डायरेक्टली ह्या फार्मरला रिलीज करता येत नाहीत देता येत नाहीत ग्रोईंगसाठी सुपिरियर क्रॉप व्हरायटीज ओके मग इथूनपासून जे वर्क आहे समोरचं हे सीट टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून सुरू होते ओके सुपिरियर क्रॉप व्हरायटीचा नंतर काय होते की आपल्याला या सुपिरियर क्रॉप व्हरायटीचं काय करावं लागतं सीट प्रोडक्शन करावं लागतं ओके सीट प्रोडक्शन ओके त्यानंतर सीट प्रोडक्शन नंतर आपण काय करतो की याची सीडची प्रोसेसिंग होते डायरेक्टली आपण ज्या वेळेस प्लान पेटीच्या ज्या मेथड्स आहेत त्या मेथडच्या माध्यमातून ज्या काही व्हरायटीज तयार करतो त्या डायरेक्टली फार्मरला प्रोड्यूस करत नाहीत देत नाहीत त्यानंतर काय होतं आपण त्याचं सीट प्रोडक्शन करतो कारण प्रत्येक फार्मरला रिजनेबल प्राईसमध्ये ती व्हरायटी आपल्याला जे सीड्स आहे ते मिळायला पाहिजे त्यानंतर आपण सीड प्रोडक्शन त्यानंतर सीड सीड प्रोडक्शननंतर आपण काय करतो सीड प्रोसेसिंग ओके त्यानंतर आपण काय करतो सीड स्टोरेज हे सुद्धा हे पूर्ण जे जे मी बोर्डवर लिहिले ते सगळे या सीड टेक्नॉलॉजीमध्ये स्टडी करता येतं सीड स्टोरेजनंतर आपण काय करतो सीडची टेस्टिंग ओके सीड टेस्टिंग त्यानंतर ज्या काही सर्टिफ सर्टिफाईड सीड असन फाउंडेशन सीड असन ते आपण पुढे बघू त्याचं सर्टिफिकेशन करणं गरजेचं असतं तर ते सीड सर्टिफिकेशनसुद्धा आपण करतो जे स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजन्सी असते ते सेट स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजन्सी हे सर्टिफिकेशनचं काम करत असते सेड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजन्सी ओके बघा सीड प्रोडक्शन तर सीड प्रोसेसिंग करतो सीड स्टोरेज करतो सीडची टेस्टिंग केली आहे सीडचं सर्टिफिकेशन होते जे स्टेट सीड सर्टिफिकेशनचे ऑफिसर असतात ते सीडचं सर्टिफिकेशन करतात ओके त्यानंतर सीड क्वालिटी कंट्रोल सीडची क्वालिटी कशी आहे त्याचं कंट्रोलिंगसुद्धा या सीड टेक्नॉलॉजीमध्ये केलं जातं ओके सीड क्वालिटी कंट्रोल त्यानंतर लास्ट वन एवढ्या सगळे तयार झाल्यानंतर सीडची डिस्ट्रीब्युशन किंवा मार्केटिंग आपण त्याला म्हणतो ओके सीड मार्केटिंग किंवा त्याला म्हणतो आपण सीडचं डिस्ट्रीब्युशन ऑल दीज थिंग्स आर इन्क्लुडेड इन अ सीड टेक्नॉलॉजी ज्या व्हरायटीज ऑलरेडी तयार होतात जेनेटिक्स प्लान बिटिंगच्या माध्यमातून ज्या व्हरायटीज आपण तयार करतो प्रत्येक मेथडचा वापर करून आपण प्रत्येक व्हरायटी तयार करतो आपल्याला माहीत आहे की आपण ट्रायल घेतल्यानंतर जे काही व्हरायटी तयार होते त्याला कमीत कमी तीन ते चार वर्षाचा इयर आपल्याला हे सर्टिफाईड सीट तयार करण्यासाठी लागतो सर्टिफाईड सीट म्हणजे ते आपल्याला डायरेक्टली फार्मरला देता येत नाही मग त्याचं सर्टिफाईड सीट तयार झाल्यानंतर ते आपण फार्मरला देऊ शकतो ओके मग काय होते की सुपिरियर क्रॉप व्हरायटी तयार झाल्यानंतर इथं त्यानंतर सीट टेक्नॉलॉजीचं वर्क सुरू होते सीट टेक्नॉलॉजीचं वर्क मग कुठे सीटचं प्रोडक्शन करणं मग फार्मरच्या फार्मरला यामध्ये चार क्लासेस असतात न्यूक्लियस सीट बिडर सीट फाउंडेशन सीट आणि सर्टिफाईड सीट 
या प्रकारचे हे जे सीड्स आहे हे फार्मरला कधी देता येत नाही फाउंडेशनही देतात खूप कमी फार्मरला म्हणजे पाच ते दहा पर्सेंट जे प्रोग्रेसिव्ह फार्मर आहे त्यांनाच आपण प्रोवाइड करतो सीड प्रोडक्शन करण्यासाठी त्यानंतर सर्टिफाईड सीड आहे हे आपण फार्मरला देतो ओके कशासाठी सीड प्रोडक्शनसाठी ओके हे झालं सीड प्रोडक्शन त्यानंतर सीडची प्रोसेसिंग होते सीडचं स्टोरेज होते सीड स्टोरेज याचंसुद्धा आपल्याला सीड टेक्नॉलॉजीमध्ये आपण स्टडी करतो सीड टेस्टिंग सीड सर्टिफिकेशन होतं सीड क्वालिटी कंट्रोल आणि सीड मार्केटिंग डिस्ट्रीब्युशन या सर्वांचा अभ्यास आपण या सीड टेक्नॉलॉजीमध्ये करतो ओके मग सिम्पल डेफिनेशन कशी होती सीड टेक्नॉलॉजीची इट इज द सायन्स ऑफ डेव्हलपिंग सुपिरियर क्रॉप व्हरायटीज ऑल्सो सीड प्रोडक्शन सीड प्रोसेसिंग सीड स्टोरेज सीड टेस्टिंग सीड सर्टिफिकेशन सीड क्वालिटी कंट्रोल अँड सीड मार्केटिंग अँड देअर डिस्ट्रीब्युशन दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सीड टेक्नॉलॉजी सिम्पल डेफिनेशन इज देअर ॲज सर्वांचा अभ्यास या सीड टेक्नॉलॉजी या सायन्समध्ये आपण करतो हे जे म्हणतो आपण सीड टेक्नॉलॉजी ओके आता आपण यामध्ये काय काय बघणार आहे सीड टेक्नॉलॉजी आपण बघू त्यामध्ये आपण कशा कशाचा अभ्यास करणार आहे समोर तर त्या त्यामध्ये बघा सीड जर्मिनेट कसं होतं त्याच्यानंतर सीडची डॉर्मन्सी म्हणजे काय ओके ते सुद्धा आपण वन बाय वन एका एका लेक्चरमध्ये बघणार आहोत ओके सर्वात आपण काय बघणार आहोत सीड जर्मिनेशन मग त्यामध्ये तुमचे दोन जर्मिनेशनचे टाईप असतात एक इपीजीएल एक दुसरं हायपोजीएल ओके इपीजीएल आणि दुसरं हायपोजीएल त्यानंतर कोणकोणते फॅक्टर्स या सीड जर्मिनेशनवर अफेक्ट होतात आणि कोणता सर्वात इम्पॉर्टंट फॅक्टर असतो हे सुद्धा आपण बघणार आहे ओके कोणकोणते फॅक्टर्स त्यानंतर बघा सीड जर्मिनेशन झालं त्यानंतर आपण सीड डॉर्मन्सी म्हणजे काय असते ते सुद्धा बघणार आहे सीड डॉर्मन्सी सीड डॉर्मन्सी कशामुळे येते त्यानंतर सीड डॉर्मन्सी ब्रेक करण्यासाठी आपण कोणकोणते केमिकल्स कोणकोणत्या मेथड्स वापरतो ते सुद्धा आपण बघणार आहे ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मन्सी विच मेथड्स आर यूज वी ऑल्सो सीन इन दिस टेक्चर देन सीड डॉर्मन्सी झाल्यानंतर आपण काय बघणार आहे सीड व्हायबिलिटी म्हणजे काय असते ओके सीड व्हायबिलिटी मग सीड व्हायबिलिटीसाठी कोणकोणत्या टेस्ट होतात त्यामध्ये मग टेट्राजोलियम टेस्ट असन ते सुद्धा आपण बघणार आहोत वन बाय वन ओके झालं सीड व्हायबिलिटी त्यानंतर सीडचे काही क्लासेस असतात यावरती सर्वात जास्त क्वेश्चन हे विचारले जातात एम सी आर असन आय सी आर असन त्यानंतर ज्या काही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स असतात त्यामध्ये ज्या ॲग्रिकल्चरचे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स असतात त्यामध्ये सर्वात जास्त क्वेश्चन हे सीड क्लासेस विचार विचारले जातात त्यामध्ये मग न्यूक्लिअर सीड येते तुमचं ब्रिडर सीड येते फाउंडेशन सीड येते सर्टिफाईड सीड येते याचे टॅग त्या टॅगचा कलर ओके कोणतं सीड कोण प्रोड्यूस करते जेनेटिक प्युरिटी किती असते फिजिकल प्युरिटी किती असते हे सगळं यामध्ये विचारलं जाते ओके हा सर्वात इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे सीड क्लासेस किंवा सीड क्लासिफिकेशन ओके सो सो दिस ऑफ टॉपिक्स विल कवर इन दिस लेक्चर सिरीज सीड टेक्नॉलॉजी लेक्चर सिरीज ओके आता बघा सीड टेक्नॉलॉजीचे ऑब्जेक्ट्स कोणते येतात ऑब्जेक्टिव्ह काय काय असतात सीड टेक्नॉलॉजीचे आता सीड टेक्नॉलॉजी आपल्या ॲग्रिकल्चरमध्ये इन्क्लूड केलं मग कशासाठी केलं व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ सीड टेक्नॉलॉजी तर त्यामध्ये टू प्रोवाइड फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव असतो टू प्रोवाइड द क्वालिटी सीड्स ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ सीड टेक्नॉलॉजी काय आहे पहिला काय असतो की टू प्रोवाइड क्वालिटी सीड्स टू द फार्मर्स जे चांगले सीड्स आहे ते चांगले सीड्स फार्मरला प्रोवाइड करणं ओके ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड टेक्नॉलॉजी जसे आपण प्लान बिल्डिंगचे ऑब्जेक्टिव्ह बघितले होते तसे सीड टेक्नॉलॉजी सुद्धा काही ऑब्जेक्टिव आहे ओके टू प्रोवाइड क्वालिटी सीड टू द फार्मर्स क्वालिटी सीडमध्ये कसे प्लेट सीड तयार होतं त्यावेळेस एक कदापि फार्मरला प्र प्रोवाइड करता येत नाही त्यानंतर आपण बिल्डर सीडसुद्धा फार्मरला देत नाही त्यानंतर फाउंडेशन सीड हे फक्त जे काही पाच ते दहा पर्सेंट जे प्रोग्रेसिव्ह फार्मर आहे त्यांना आपण फक्त सीड प्रोडक्शन करण्यासाठी देतो ते सुद्धा गव्हर्नमेंट रिसर्च फार्म असन रिसर्च युनिव्हर्सिटी असन त्यामध्ये त्यानंतर शेवटचे तर सर्टिफाईड सीड ये याचा आपण सीड प्रोडक्शनसाठी हे देऊ शकतो म्हणजे काय की फार्मरला एक प्रकारचे क्वालिटी सीड प्रोवाइड करणं हा एक प्रथम ऑब्जेक्टिव्ह आपण त्याला म्हणतो प्रथम उद्देश जो असतो हा सीड टेक्नॉलॉजीज आहे टू प्रोवाइड द क्वालिटी सीड टू द फार्मर ओके त्यानंतर बघा ज्यावेळेस एखादी व्हरायटी तयार होते 
रैपिड मल्टिप्लिकेशन अपने तो वरायटी करावा लगत का कराव लगत कारण तो वरायटी की डिमांड प्रमाण वाड़ती समझा अपन एक बैक क्रॉस मेथड ने एक एक बैक क्रॉस मेथड है अपनी बिल्डिंग की बैक क्रॉस मेथड ने अपन का एक कॉटन की एक ज्यादा विल्ड ससेप्टेबल जो डिज होता है विल्ड ससेप्टेबल डिजला एक वरायटी तैयार के लिए बरबर है कॉटन मधे मग का होते कि फार्मरच जे वरायटी तैयार बैक क्रॉस मेथड थ्रू क्या तेक एक आकर्षित होता फार्मर ते फार्मरला वरायटी पाजी आती पन बैक क्रॉस मेथड ने ती वरायटी डेवलप करें डायरेक्टली फार्मरला देना देते नहीं क्या दे कहीं काल तीन के चार वर्ष तठिका तिच मल्टिप्लिकेशन कर लगता मग ये मल्टिप्लिकेशन अपन एस सी टेक्नोलॉजी मध्यम करते कस कि रैपिड मल्टिप्लिकेशन पाजे ओके हा सुधा एक ऑब्जेक्टिव सी टेक्नोलॉजी आप संगता यो ओके बइमली सप्लाइंग ऑफ सीट टाइमली सप्लाइंग ऑफ सीट कस है आता रबी सीजन असन खरीफ सीजन असन क्या समर सीजन असन ओके टाइमली सप्लाइंग ऑफ सीट टाइमली सप्लाई मे कस आता समझा खरीफ सीजन आला खरीफ सीजन आता समझा तकरीबन जून ते जुलैपासन हा फार्मर का खरीफ सीजन स्टार्ट होतो बरबर है तो ये फार्मरला सीड से टाइम और ज्यादा प्रोवाइड पाजे मजे क्या टाइमली सप्लाइंग ऑफ सीड हा एक ऑब्जेक्टिव हो तो सीड टेक्नोलॉजी का टाइमली सप्लाइंग ऑफ सीड नहीं तो खरीफ सीजन आला सीड्स नहीं मजे का होते कि मग तो सीजन निगुन जो क्या टाइमली सप्लाइंग ऑफ सीड इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड टेक्नोलॉजी ये सुधा लक्षा घया रबी सीजन में एखाद सीट पाजे सुधा टाइमली प्रोवाइड कराएं ओके मे टाइमली सप्लाई मे क्या ज्यादा सोईंग लगता वे प्रोवाइड करना मजेच क्या टाइमली सप्लाइंग ऑफ सीट क्या लास्ट वन है तुम रिजनेबल प्राइस रिजनेबल प्राइस अरे एखादी वरायटी तैयार होली मग ती कशा ही प्राइस मधे विकाइच असिका हो दयाच नहीं मे क्या रिजनेबल प्राइस जी फार्म मे कमी ही नको आ जास्त ही नको जास्त कमी ही नको आ जास्त ही नको एक मध्यम दरा जे शेक परवड़ेल क्या दरा त्या सीड से अपन सेलिंग प्राइस ठरले गई पाजे मे रिजनेबल प्राइस मे तला ती वरायटी विक सेलिंग के लिए गई पाजे दी गई पाजे नहीं तो मग नवीन वरायटी तैयार के लिए बैक क्रॉस मेथड है आन ती विल्ड चलता रेजिस्टन्स है आनी को ही प्रकार की प्राइस आकारा अठिका नहीं उद्याच नहीं मेरे क्या रिजनेबल प्राइस मे तेरा ती वरायटी मिलाली पाजी ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान बिल्डिंग तला पैला है तुम्हारा क्वालिटी सीट से फार्मरला प्रोवाइड कराए टू प्रोवाइड द क्वालिटी सीट टू द फार्मर क्या क्या रैपिड मल्टिप्लिकेशन कराएं एखाद वरायटी तैयार होली ती डिमांड जर फार्मर मे वाड़ी तो रैपिड मल्टिप्लिकेशन कराएं कारण फार्मरला अपना लवकर लवकर ती वरायटी प्रोवाइड कराई जीती टाइमली सप्लाइंग ऑफ सीट खरीफ सीजन आला रबी सीजन आला सोईंग वेस फार्मरला ती वरायटी गरजे टाइमली सप्लाइंग सीट से कराएं तो बगा रिजनेबल प्राइस मे ती वरायटी तो फार्मरला मिलाली पाजी मे कमी ही नको आज जास्त ही नको ओके सो दिस इज ऑल अबाउट अवर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान बिडी ओके आता नेक्स्ट लेक्चर मे अपन बहू कि सीड जर्मिनेशन मे का सीड जर्मिनेशन जे सीड जर्मिनेशन को फैक्टर्स सीड जर्मिनेशन अफेक्ट करता तो अपन नेक्स्ट लेक्चर मे बो सो दिस इज सफिशियंट फॉर टूडे नाउ वी विल स्टॉप हियर